Baada ya majuma kadhaa ya uchunguzi, Mkurugenzi wa Idara ya Upelelezi George Kinoti amewasilisha faili kumi za uchunguzi zikiashiria yaliyojiri katika shirika la NYS kuanzia miaka michache iliyopita ambapo wafanyabiashara kadhaa walilipwa mamilioni ya pesa jumla yake bilioni nane. Kinoti akiamini amepata ushahidi unaoashiria wizi wa fedha za umma na sasa jukumu ni kwa Mkurugenzi wa Mashtaka ya Umma Nurdin Haji kuwafunguliwa shukio wa mashtaka. Duru za kuaminika zikiarifu kuwa baadhi ya washukiwa na maafisa wa kuu serikalini na katika shirika la NYS wakiwemo katibu mkuu wa utumishi wa umma na vijana Lilian Molo, mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Dubai, zawia na msimamizi wa ununuzi NYS. Wengine ni wakurugenzi wa angalau kampuni kumi zinazodaiwa kupokea malipo ya mamilioni ya pesa katika kandarasi ambazo hazikutanguliwa na utaratibu na uhitajika huku wengine wakipokea malipo licha ya kuwa hawakuwasilisha bidhaa ama huduma zozote kwa NYS. Idara ya mashtaka ya Oma ikitarajiwa kurejesha faili hizo kwa idara ya upelelezi DCI na hapo makachero waanze kuwasaka washukiwa ili wafunguliwe mashtaka wiki hii. Hatua hii inawadia siku chache tu baada ya mahakama kuwanyima watu wawili dhamani ya mapema walipotaka polisi wazuiwe kuwa kamata wakihofia huenda wakasakwa kutokana na sakata ya NYS. Mmoja wao ni James Thoitan Derito ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Fastlane Supplies ambayo imetajwa kupokea malipo kutoka kwa NYS. Mwingine ni Bernard Masiga Ayenga akiwa afisa wa masuala ya fedha katika wizara ya utumishi wa umma na vijana. Sasa wawili hao huenda wakajua hatima ya wiki hii idara ya DPP itakapofungua mashtaka kuhusu sakata hiyo. Katibu mkuu Lilian Omolo aliambia kamati ya bunge siku ya Ijumaa kuwa kamwe hakuna fedha zilizoibwa NYS akisema anangojea ripoti ya wachunguzi kufahamu yaliyojiri. Ripoti hiyo ni tayari. Sam kitukuni pasha weekend.